हेलो गाइस वॉस कैसे आप सब दोस्तों मेरा नाम अशोक मिलना आपका स्वागत है शो मिलियन कुमार डिस्कशन में आज आप सब अपने घरों में एवं सुरक्षित संतुष्ट होंगे सुख होंगे दोस्तों आज हम मिले एक नए टॉपिक के साथ चैप्टर के साथ और एक नए टॉपिक के साथ और एक नए सब्जेक्ट के साथ एक्चुअली सब्जेक्ट तो सेम है लेकिन किताब जो है वो अलग हैं आज हम मिले इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट की किताब के साथ वो सीरीज़ हम चालू करने वाले हैं चैप्टर वन के साथ जी दोस्तों जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो ना कि आपकी केवल बी कॉम थर्ड ईयर में पूछी जाती है बल्कि आपकी वो ट्वेल्थ क्लास में भी अब जो है आ गई है पहले इलेवंथ क्लास में जो है होती थी ये किताब लेकिन अब यह चैप्टर ट्वेल्व आई एम सो सॉरी अब जो है ट्वेल्थ क्लास में जो है शिफ्ट कर दी गई है तो जब मिले इसी किताब के पहले चैप्टर के साथ डैड जिस चैप्टर का नाम है हमारे पास क्या है दोस्तों एक बार देख लेते हैं मैं माफ़ी चाहूँगा जी चैप्टर का नाम है दोस्तों वट डैट इज़ इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस That is what जी दोस्तों Indian economy on the eve of independence on the eve of independence आखिर India की आर्थिक व्यवस्था India की economy कैसी थी independence के time पर जब देश आज़ाद हुआ था या उससे पहले जब स्वामी मैं माफ़ी चाहूँगा जब देश आज़ाद हुआ था जब देश ब्रिटिश रूल के अंडर था या उससे पहले जो है इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी हम इसके अंदर वो पढ़ेंगे प्राचीन काल में हमें चलना है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है पहले जो है कैसी थी सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा बिफोर द ब्रिटिश रूल सबसे पहले मैं बात दोस्तों मैं आपको सबसे पहले वीडियो चालू कराने से पहले कुछ बता दूं कि दोस्तों इसके कुछ स्पेसिफिक नोट्स मेरे पास है लेकिन मैंने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करा क्योंकि वो थोड़े ब्लर हो रहे थे आप प्लीज़ इस चीज़ को समझिए अपने रिस्पेक्टिव किताब में से कॉन्सेप्ट देखते देखते आपने मेरी जो है वाणी को मेरे शब्दों को जो अपने कानों के अंदर उतारते जाए अपने अंदर जो है हृदय के अंदर जो है बसाते जाइए अगर आपको नोट्स दिए तो मेरे को व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं मैं वो पूरे फुल फुल फ्लैश जो है नोट्स जो है तैयार है अच्छे से ब्लैक एंड वाइट जो है मैंने फोटो कॉपीज करा रखी हैं मैं आपको जो है व्हाट्सअप जो है कर दूंगा पीडीएफ फॉर्म के अंदर बट अगर मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ सॉरी इम्पोर्ट कर रहा हूँ वो पी तो वो थोड़ी दो प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर रही है अच्छा दोस्तों आपको मेरी बात जो है समझ आ गई होगी अब मैं वीडियो को जो है चालू करना चाहूँगा जी दोस्तों मैं कहाँ पर था मैं था दोस्तों कि क्या इंडिया की इकोनॉमी ब्रिटिश रूल से पहले कैसी थी बिफोर द ब्रिटिश रूल आखिर ये जो इकोनॉमी थी ये ब्रिटिश रूल से पहले कैसी थी आपको पता है सबसे पहले जो है इंडिया की इकोनॉमी जो है कैसी इकोनॉमी थी दोस्तों इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी इंडिया किसी पे निर्भर नहीं था इंडिया खुद कमाता था और खुद खाता था और खुद बनाता था, था जी दोस्तों इंडिया की जो मोस्टली इकोनॉमी थी वो कैसी थी वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी मोस्टली लोग सेवेंटी टू एटी परसेंट जो लोग थे वो एग्रीकल्चर करते थे सिर्फ जो बीस परसेंट या पंद्रह परसेंट जो भाग था वो इंडस्ट्रीज़ में था इंडस्ट्रीज़ भी कैसी इंडस्ट्री थी दोस्तों इंडस्ट्री थी हैंडी इंडस्ट्री इंडिया जो है प्राचीन काल में बहुत प्रसिद्ध था किस चीज़ के लिए अपनी हैंडी इंडस्ट्री के लिए आप कुछ आपने सुना होगा कि कुछ बारीक काम जयपुरी राजस्थानी कुछ भी हैंडी वगैरह बारीक काम वो इंडिया में ही बनते थे वो चदरे पुरानी आप सुना होगा अपने वो प्यारी प्यारी चतरे जिनमें बहुत बारीक काम होता था जिनको बहुत मेहनत लगती थी इंडिया उन चीज़ों के लिए बहुत फेमस था ये इंडिया बाहर एक्सपोर्ट भी करता था और खुद भी जो है इन चीज़ों का मज़ा लेता था जैसे कि इंडिया की इकोनॉमी इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी इंडिया को किसी की जरूरत नहीं थी डेट इज़ द इकोनॉमी बिफोर द ब्रिटिश रूल जी अब मैं आगे बढ़ता हूँ लेकिन जैसे ही ब्रिटिश रूल आया जैसे ही अंग्रेज आया अंग्रेज आया अंग्रेज को भगाओ अंग्रेज आया ब्रिटिश रूल आया तो क्या हुआ इंडिया की इकोनॉमी को उन्होंने सोच रखा था सत्य है ना स्पीटना है जो जो इंडिया की पावर है ना हमें उस पावर को अपनी पावर बना के अपने आप को उठाना है अपनी कंट्री ब्रिटेन को उठाना है और इंडिया को जो है नीचे लाना है तो ये सब उन्होंने कैसे करा ये सब जो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कि आगे ब्रिटिश क्या क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज ले आए गवर्नमेंट क्या क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज लेके आई भारत के अंदर इंडिया के अंदर और उन पॉलिसीज़ के क्या क्या प्रभाव पड़े भारत के ऊपर जी दोस्तों क्या क्या प्रभाव पड़े सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो भी आपको पता है इंडिया अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए बहुत फेमस था बहुत ज़्यादा फेमस था जिसकी वजह से इंडिया क्या था इंडिपेंडेंट लेकिन सबसे पहला एम क्या था ब्रिटिशर्स का कि इंडिया को इंडिपेंडेंट नहीं हमें डिपेंडेंट बनाना है हमें डिपेंडेंट बनाना है ताकि वो डिपेंडेंट रह सके ताकि वो जो है डिपेंडेंट रह सके ठीक है जी और वो प्रमोट और वो चाहते थे कि जो सारे के सारे काम हैं वो अपने ही हित में हो ब्रिटिशर्स किस हित में करना चाहते हैं अपने हित में अपने फ़ायदे के लिए इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स जी दोस्तों अब देखते हैं उन्होंने क्या क्या जो है पॉलिसीज बनाई सबसे पहले उन्होंने ये काम करा जो इंडिया वेल क्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए फेमस था ना हैंडी इंडस्ट्रीज़ के लिए इंडिया क्या करता था
और उसका उपयोग करता था वो उसके खुद भी मुझे लेता था और बाहर भी जो क्या करता था एक्सपोर्ट करता था लेकिन ब्रिटिशर्स की चाल देखो उन्होंने बोला तुम एक काम करो जो रो मेटीरियल है रो मेटीरियल वो हमें दे दो एक्सपोर्ट कर दो उसके बदले हम तुम्हें क्या देंगे पैसा ठीक है जी लेकिन उन्होंने क्या चाल करी बेचारे भोले भाले इंडियन से रो मेटेरियल तो एक्सपोर्ट करा लिया उन्होंने दस रुपये का मानो दस रुपये का जो है रो मेटेरियल उनको पैसे तो दे दिए लेकिन बदले में ब्रिटेन के अंदर जो रो मेटेरियल जाता था वो वहाँ से फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करते थे और वो ला इंडिया में बेचते थे क्या बेचते थे फिनिश गुड्स फिनिश गुड्स दस रुपये का माल खरीदा और इंडियन वालों बेचारों को भोले वालों को फिनिश गुड्स बना के सौ रुपये का चिपका दिया जिससे क्या होता था जिससे क्या होता था इंडिया की जो सारी की सारी संपत्ति थी वेल्थ थी उसमें डिक्लाइन आना चालू हो गया मतलब इंडिया की संपत्ति खत्म होने लगी इंडिया की इकोनॉमी अंडर डेवलप होने लगी इंडिया की इकोनॉमी नीचे गिरने लगी इंडिया वालों के पास पैसा नहीं रहा और ब्रिटेन ब्रिटिश सरकार का देश ब्रिटेन इंग्लैंड जो है वो उठा उठता गया उठता गया उठता गया ये थी उनकी चाल जिससे क्या हुआ जिससे क्या इम्पैक्ट पड़ा जिससे जो इंडिया की हैंडी इंडस्ट्रीज थी ना वो भी कम हो गई इंडिया ने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया अपनी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को फिनिश गुड्स को उसने इंपोर्ट चालू कर दिया इंपोर्ट करने से उसकी वेल्थ जो है कम हो गई जिसकी वजह से उसकी इकॉनमी भी क्या हो गई डाउन हो गई जी दोस्तों डेट इज अ पॉलिसी विच इज एडोप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों जी आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि जो ब्रिटिशर्स ने पॉलिसीज़ बनाई उसका इम्पैक्ट किन किन सेक्टर्स पे पड़ा और कैसे कैसे पड़ा क्या क्या उसके प्रभाव हुए हमारे पास पांच तरीके के सेक्टर हैं सबसे पहले है दोस्तों आपका एग्रीकल्चर सेक्टर सेकंड है दोस्तों आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर थर्ड है दोस्तों आपका फॉरेन ट्रेड सेक्टर फोर्थ है आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड द फिफ्थ इज डेमोग्राफिक प्रोफाइल इन सब का मतलब क्या होता है ये मैं आपको जो है संक्षिप्त में आगे जैसे जैसे इनका जिक्र होएगा मैं आपको जो है अवश्य जो है बताऊंगा सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की आखिर एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या क्या इंपैक्ट पड़े मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ मेरे पास अभी फुल फ्लैज नोट्स है लेकिन मैं इन्हें इंपोर्ट नहीं कर सकता पीडीएफ को आप बस मेरी वाणी को सुनते रहिएगा और मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा मैं सिर्फ कुछ ही टाइम में आपका यह पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपको रिवाइज़ करा दूँगा आपको बहुत भली बात ये समझ आ जाएगा बस इस वीडियो को बार बार आपको देखना और साथ में रीडिंग लेनी है अपनी किताब में से जी आपको रीडिंग लेनी है अपनी किताब में से आखिर एग्रीकल्चर सेक्टर के लोगों ने क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई यस एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको पता है कि भारत के अंदर नियर बाई एटी फाइव परसेंट जो लोग हैं वो खेती बाड़ी किया करते थे अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपना पेट पालने के लिए लाइवहुड के लिए अपने बच्चों को पालने के लिए अपनी अपने घर को पालने के लिए तो लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टेगनेंट हो गया उसके अंदर जो गिरावट आनी चालू हो गई एग्रीकल्चर सेक्टर स्ट्रक्चर अंडर डेवलप होना चालू हो गया आखिर क्यों इसके रीज़न क्या थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर स्टेगनेंसी आ गई व्हाट आर द रीजंस फॉर स्टेगनेंसी इन द एग्रीकल्चर आखिर क्या थे जी फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इस क्या पहला रीज़न क्या था डैट इज़ लैंड रेवेन्यू सिस्टम पहला रीज़न क्या था एग्रीकल्चर सिस्टम का कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर जो इस घटनाएँ गई स्टेगनेंसी हुई इसका पहला रीज़न क्या है डैट इज़ लैंड रेवेन्यू सिस्टम आखिर दोस्तों आखिर व्हाट इज लैंड रेवेन्यू सिस्टम आखिर ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम है क्या दोस्तों लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंदर सारा का सारा मामला जमींदारी सिस्टम के अंदर आ गया जो जमींदार होते थे ना जमींदार वो क्या करते थे अपनी जमीन पे खेती बाड़ी कराते थे किसानों से किसानों से वो किराया तो लेते थे जमीन जमीन का जिन पर वो खेती बाड़ी करते थे साथ ही साथ में उनसे हैवी हैवी जो है टैक्स भी लेते थे हैवी हैवी जो है टैक्स भी लेते थे जो किसको देते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को जबकि किसानों की हालत उस टाइम बहुत जो बहुत ज़्यादा पोअर बहुत ज़्यादा गरीबी में होती थी और साथ ही में जो भी खेती बाड़ी करके जितना भी प्रॉफिट किसानों को बचता था वो भी जो है ज़मींदार ले लेते थे डैट इज़ अ फर्स्ट कंडीशन कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर गिरावट आई एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या आई दोस्तों गिरावट आई स्टेगनेंसी आई वट इज़ द सेकेंड सेकेंड रीज़न क्या था पहला था लैंड रेवेन्यू सिस्टम एंड द सेकेंड इज़ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेकेंड इज़ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक काम करो ना आप पहले इंडिया का करता था एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या करता था खुद उपजा खुद उगाता था और खुद खा लेता था इनफ और कुछ मत करो और थोड़ा वो जो पैसा था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से कमाता था लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा जितना भी जितना भी वो उगाते थे किसान उनसे बहुत सारा जो है लगान ले लेते टैक्स ले लेते थे तो वो क्या करते थे सारा का सारा जितना माल होता था पैसे कमाने के लिए एक्सपोर्ट कर देते थे क्या कर देते थे बाहर एक्सपोर्ट कर देते थे 
जिसकी वजह से क्या होता था इंडिया के अंदर जो है फूड क्रॉप्स की शॉर्टेज हो जाती थी और उन्होंने फूड क्रॉप को किस में कन्वर्ट कर दिया कैश क्रॉप्स में मतलब कि जो फूड क्रॉप है उसे सेल कर दो जिससे क्या आएगा कैश आएगा जिससे क्या आएगा कैश आएगा ये काम उन्होंने करा कि एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज कर दिया उसे पैसे कमाने चालू कर दिए बाहर भेजना चालू कर दिया जिससे कि फूड क्रॉप्स में शॉर्टेज आ गई वट इज़ द थर्ड रीज़न फॉर स्टेगनेंसी इन एग्रीकल्चर थर्ड रीज़न इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी जो प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत लो लेवल की होने लगी क्यों क्योंकि आप किसानों से जो खेतीबाड़ी तो कराते थे लेकिन खेतीबाड़ी आप इतनी करा रहे हो लेकिन आप उनको कोई टेक्नोलॉजी तो दो उनको कुछ सुविधा तो दो उनमें कुछ इन्वेस्टमेंट तो करो लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करती थी ना उनको टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाती थी ना उन पर एग्रीकल्चर सेक्टर में वो इन्वेस्टमेंट करती थी ना वो उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती थी ना वो उनको उनको बढ़िया बढ़िया फर्टिलाइजर्स केमिकल्स प्रोवाइड कराती थी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एग्रीकल्चर को करने के लिए जी दिस इज़ अ थ्री रीज़न ऑफ वट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एंड वट आर द रीज़न फॉर स्टेगनेंसी इन एग्रीकल्चर डेट इज़ द थ्री रीज़न वट आर द फर्ट इज़ द फर्स्ट रीज़न डेट इज लैंड रेवेन्यू सिस्टम एंड सेकेंड इज़ द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड द थर्ड इज एंड द थर्ड इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थर्ड इज दोस्तों वट इज दैट इज़ अ लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं पांच तरीके के सेक्टर बोले थे लेकिन पहला हो चुका है सेकेंड पे हम जो आ जाते हैं सेकेंड सेक्टर क्या है दोस्तों सेकेंड सेक्टर है आपका दोस्तों वट इज डैट इज़ द इंडस्ट्रियल सेक्टर डेट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर डेट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर दोस्तों वट यू अंडरस्टैंड बाई इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिया प्राचीन काल में किसके लिए फेमस था हैंडी क्राफ्ट इंडस्ट्रीज में हैंडी क्राफ्ट इंडस्ट्री में ये वही इंडस्ट्रीज हैं हम जो मैंने आपको अभी हैंडी क्राफ्ट वाली कहानी बताई थी हम इसके अंदर पूरी की पूरी जो वो पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्री इंडिया जो इंडिया जो है पहले क्या था इंडस्ट्रलाइजिंग था मतलब इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी प्रमोट हो रही थी डेवलप हो रही थी लेकिन ब्रिटिशर्स का एम क्या था कि इंडिया की इंडस्ट्री को डी इंडस्ट्रलाइज करना है डी इंडस्ट्रलाइज करना है डी इंडस्ट्रलाइज करना है इंडस्ट्राइज मतलब इंडस्ट्रलाइज मतलब होता है इंडस्ट्री को बढ़ावा देना और डी इंड इंडस्ट्रलाइज मतलब होता है इंडस्ट्री को गिराना इंडस्ट्री को एकदम डुबा देना तो मैं वही कह रहा हूँ ना इंडिया फेमस था हैंडी क्राफ्ट के लिए लेकिन ब्रिटिशर्स से मनी मन में ठान लिया कि हम इंडिया की इंडस्ट्री को एकदम डुबा देंगे कैसे डुबाएंगे एक काम करते हैं इंडिया को बना देते हैं रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर कि वो हमें रॉ मटेरियल क्या करेगा एक्सपोर्ट करेगा और बदले में हम उसे कुछ माइंडर से पेमेंट कर देंगे लेकिन फिर हम अपनी कंट्री से फिनिश गुड्स बनाएंगे फिनिश गुड्स बनाएंगे और कहाँ दे देंगे इंडिया में जो है इंपोर्ट कराएंगे और फिर इंडिया वालों से जो है क्या लेंगे पैसा लेंगे बहुत भारी मात्रा में जिससे कि इंडिया की हालत बेकार हो जाएगी इकोनॉमी खराब हो जाएगी और इंडिया इकोनॉमी जो है अंडर डेवलप हो जाएगी डेट इज़ अ वे टू डी इंडस्ट्रलाइजेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर आशा दोस्तों आपको जो है समझ आ गया होगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों जी डेट इज़ द फर्स्ट रीज़न डेट इज़ द फर्स्ट रीज़न कि पॉलिसी के अंदर पहला क्या था डी इंडस्ट्राइज करना एंड द वट इज़ द सेकेंड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर डेट इज इन गवर्नमेंट ने सेकेंड क्या है लिमिटेड लिमिटेड कॉन्ट्रीब्यूशन लिमिटेड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू जी डी पी आपको पता है जी डी पी क्या होती है जी डी पी होती है एक तरह की इकोनॉमी इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री इंडस्ट्री सेक्टर में बिल्कुल भी ब्रिटिश गवर्नमेंट डेवलपमेंट नहीं कर रही थी बल्कि उनको गिराई जा रही थी लेकिन जितना भी शेयर था वो बहुत उन्होंने लिमिटेड छोड़ दिया इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए इसलिए वो बहुत लिमिटेड कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा था इन इंडिया इंडस्ट्रीज़ के अंदर इको इंड इंडस्ट्री के इंडस्ट्री के द्वारा इकोनॉमी के अंदर बहुत जो है लिमिटेड जो है कॉन्ट्रीब्यूशन जो है हो पा रहा था डेट इज़ इनफ जी दोस्तों अब हम जो है आगे बढ़ते हैं यस थर्ड रीज़न इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है लो डेवलपमेंट हो रही थी इसके हमने दो रीज़न जो हम कर चुके हैं वट इज़ अ थर्ड रीज़न थर्ड क्या है थर्ड है दोस्तों डेट इज़ अ स्लो एंड लिमिटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जितनी भी डेवलपमेंट थी इंडस्ट्री के अंदर वो बहुत धीरे धीरे हो रही थी बिल्कुल भी सरकार इनिशिएटिव नहीं ले रही थी हमें इंडस्ट्री के अंदर डेवलपमेंट करनी चाहिए लेकिन वो से वो गिराई जा रही थी गिराई जा रही थी गिराई जा रही थी उन्होंने सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ का सत्यानाश खत्म कर दी थी बस कुछ ही जो है इंडस्ट्रीज जो है वो बची थी और वो उन्हें भी जो है प्रोमोट नहीं कर रही थी 
आशा दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा एग्रीकल्चर सेक्टर पे इंपैक्ट एंड द इंडस्ट्रियल सेक्टर पे जो है इंपैक्ट बस कुछ ही क्षणों में हमारे चैप्टर जो है ख़त्म होने वाला है अब दोस्तों हम पढ़ते हैं क्या फॉरेन ट्रेड सेक्टर पे क्या क्या जो है इंपैक्ट पड़ा फॉरेन ट्रेड सेक्टर सबसे पहले मैं बता दूँ ट्रेड का मतलब होता है व्यापार करना फॉरेन ट्रेड सेक्टर मतलब होता है दोस्तों एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो है व्यापार करना इस पे भी जो है गवर्नमेंट जो है रेस्ट्रिक्शंस लगा दी रेस्ट्रिक्शन मतलब कि कोई भी जो है इंडिया के साथ व्यापार नहीं कर पा रहा था गौर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा करा कि जो इंडिया के साथ व्यापार कर पाई थी क्योंकि उन्होंने तो इंडिया को एकदम अंडर डेवलप करने की ठान रखी थी ना ठान रखी थी ना तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाहर से अंदर अंदर से बाहर कोई भी सामान ट्रेड करने के लिए टैक्स लगा दिए भारी भारी जिसको कहते थे हम क्या टैरिफ टैरिफ नाम के टैक्स इम्पोज कर दिए कि जिससे कि ट्रेड पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ी और ट्रेड की जो मात्रा जो है वो कम हो गई सबसे पहला सबसे पहला हम जो पढ़ते हैं कि फॉरन ट्रेड सेक्टर के अंदर पहला पॉइंट क्या आता है पॉलिसी क्या आती है पहली पॉलिसी दोस्तों आती है कि उन्होंने इंडिया को इंपोर्टर बना दिया किसका फिनिश गुड्स का कि इंडिया तो तो बस हमसे फिनिश गुड्स इंपोर्टर हो बदले में हमें क्या दे पैसा और एक्सपोर्टर बन जाए रॉ मटेरियल का हमें रॉ मटेरियल दे तो हम तेरे को क्या देंगे फिनिश गुड्स देंगे ये तो हमने पढ़ लिया सेकेंड एक मोनोपोली बना ली ब्रिटिशर्स ने क्या बना ली एक मोनोपोली मोनोपोली मतलब होता है कि अधिकार जमा लेना क्या जमा लेना एक अधिकार जमा लेना एक अपना ही अधिकार रखना कि बस हम ही एक हैं हम ही एक हैं अब कोका कोला और पेप्सी या दो है अगर पेप्सी को ख़त्म कर दो किसकी मोनोपोली होगी कोका कोला की क्या वही अकेला मार्केट में रह जाएगा अगर वो थोड़े प्राइस अप कर दें तो क्या हम भी उसे खरीदना पड़ेगा ना माल जी हाँ खरीदना पड़ेगा डैट इज़ अ मोनोपोली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्रेड के ऊपर एक मोनोपोली बना ली थी कि इंडिया के पास कोई और ऑप्शन ही ना बचे ट्रेड करने का इसलिए वो ब्रिटिशर्स के साथ जो है करते थे एंड द थर्ड अब जो फिनिश गुड्स जो भारी भारी प्राइजों में इंडिया वालों को बेचते थे ब्रिटिशर तो जिससे क्या होता था इंडिया की वेल्थ जो है कम होती थी डेट आर थर्ड रीज़न इज ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ इंडिया की वेल्थ जो है कम होने लग गई थी कम होने लग गई थी इंडिया सारा पैसा तो अपना उनको ही बहा देते थे ब्रिटिशर्स को फिनिश गुड्स को पाने के लिए क्या करें उन्होंने उन्हें क्या बनाया था डिपेंडेंट बना दिया था क्या बना दिया था डिपेंडेंट बना दिया था जी दोस्तों आप जो है आगे बढ़ते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर आपका खत्म हो चुका है इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका खत्म हो चुका है फॉरेन ट्रेड के आपके रीजन जो है खत्म हो चुके हैं अब हम पढ़ते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल के अंदर हमारा जो है चौथा सेक्टर है डेट इज वॉट डेट इज डेमोग्राफिक प्रोफाइल डेमोग्राफिक प्रोफाइल आखिर दोस्तों डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या होता है डेमोग्राफिक प्रोफाइल स्टडी करता है किसी भी कंट्री के सेक्स रेशियो को किसी भी कंट्री के लिटरेसी रेट को किसी भी कंट्री के मेल रेट को किसी भी कंट्री के बर्थ रेट को किसी भी कंट्री के डेथ रेट को डेट इज़ अ डेमोक्रेटिक प्रोफाइल आखिर किसी भी कंट्री की प्रोफाइल क्या है जी अब इनके जो फीचर है डेमोग्राफिक प्रोफाइल के फीचर्स क्या क्या है ये मैं बताता है पॉवर्टी कंट्री की पॉवर्टी ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉवर्टीज थी क्या थी बहुत ज़्यादा जो है पॉवर्टी थी सेकेंड इलिटरेसी रेट ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान जो लिटरेसी रेट था किसका आदमियों का मैंस का वो कितना था मात्र 16 परसेंट लेकिन वीमेल का फीमेल का सिर्फ 7 परसेंट जो है रह गया था बिल्कुल भी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी बिल्कुल भी हेल्थ फैसिलिटीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं थी हेल्थ फैसिलिटीज़ पे बिल्कुल भी काम नहीं करा था जिसकी वजह से डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है मरने लग गए थे जिनकी सिर्फ चवालीस साल की एज में ही जो है इंसान मर जाता था क्योंकि बढ़िया हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी अगर किसी इंसान की तबीयत ख़राब होगी तो डॉक्टर्स नहीं होते थे अस्पताल नहीं होते थे तो इंसान को कहाँ ले जाए इसलिए इंसान जो है मर जाता था डेट इज़ अ रीज़न डेट इज़ अ फीचर्स ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल फर्स्ट फर्स्ट इज पॉवर्टी सेकेंड इज लिटरेसी एंड थर्ड इज लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ अब जो हम पढ़ते हैं लास्ट में वट इज़ द ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर डेट इज़ अ फिफ्थ डेट इज़ अ फिफ्थ डेट इज़ अ फिफ्थ सेक्टर डेट इज़ अ ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर मतलब होता है कि इंसान क्या काम करता है अक्सर आप देखते होंगे अपनी स्कूल की डायरी पे ऑक्यूपेशन लिखा होता है आपके फादर या मदर का कि क्या करते हैं ऑक्यूपेशन मतलब कि आप क्या काम धंधा करते हैं आप बिजनेस करते हैं आप इंडस्ट्री चलाते हैं आप खेती करते हैं या आप किसी आप किसी सर्विस सेक्टर में जो है लगे हुए हैं ब्रिटिशर्स के दौरान ब्रिटिशर के दौरान जो एग्रीकल्चर सोर्स था एग्रीकल्चर सोर्स था तो जो से पचहत्तर था और मैन्युफैक्चरिंग में जो है दस परसेंट लोग थे और सर्विस सेक्टर में मात्र जो है पंद्रह परसेंट जो है लोग थे जी दोस्तों ये है ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल तक की कहानी कि आखिर ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर कैसे कैसे डिवाइड था ब्रिटिशर्स रूल के अंदर बिल्कुल भी बैलेंस नहीं था सारे बंदे अपने हिसाब से काम करते थे जैसे एग्रीकल्चर का जो काम था आंध्र प्रदेश केरला कर्नाटक के अंदर ज़्यादा होता था लेकिन
लेकिन दोस्तों ब्रिटिशर्स ने कुछ बहुत अच्छे काम भी करे हैं हमारे भारत के लिए जिसे हमें उनके सराहना देनी चाहिए जैसे कि अगर मैं बात करूँ वो रोड्स की अगर मैं बात करूँ इंफ्रास्ट्रक्चर की इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड्स की रेलवेज़ की एयरोप्लेन की पोस्ट की टेलीग्राफ की संदेश भेजने की लाने की सबसे पहले हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स की रोड उन्होंने कैसे बनाए रोड उन्होंने बनाए कि ट्रेडिंग हो सके इधर से उधर जो है लोग जा सके अच्छे बनाए उन्होंने बहुत काम करा कि हम जो है रॉ मटेरियल शिफ्ट कर सके आर्मी जो है वो घूम सके बहुत सारे काम करें लेकिन दोस्तों क्या होता था कभी कभी अगर रेनी सीज़न हो जाता था तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था स्पेशली रूरल एरियाज़ के लिए उन रोडों पर जो है निकल पाना लोग नेचुरल कैलेमिटी के दौरान बहुत ज़्यादा बैडली जो है सफ़र करते थे अब बात करते हैं दोस्तों रेलवेज की दोस्तों डेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द इंडिया स्पेशली इसे गिफ्ट भी कहा जाता है रेलवेज जो है ब्रिटिशर्स ने जो है चालू करवाई जो कि एक तोहफा था इंडिया के लिए 1850 में जो है उन्होंने चालू कराई डेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द ब्रिटिशर्स टू द इंडियन आज भी जो है इंडियन इसका मजा ले पाते हैं उस टाइम पर जब ब्रिटिशर्स ने चाहा कि हम जो एरोप्लेन भी लाए लेकिन एरोप्लेन भी उसके आगे फेल हो गया था क्योंकि रेलवे से इतना प्रचलित था रेलवे के रेलवे जो है लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने में इंसान की बहुत मदद करता था कल्चरल बैरियर्स तोड़ने में मदद करता था चाहे बारिश आ रही हो चाहे कुछ आ रही हो रेल जो है सदा बार जो है चलती थी इसने कम्युनि इसने जो है इंडियन एग्रीकल्चर को भी कमर्शलाइजेशन करा क्योंकि अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह राशन पानी पहुँचाना है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करनी है तो वो भी जिसकी वजह से पॉसिबल हो पाती थी अगर इंसान को दूसरी जगह जाना है तो वो भी पॉसिबल हो पाता था जी दोस्तों डेट इज़ अ रेलवे एंड द सेकेंड इज़ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन मतलब वार्तालाप करना अब आप अपनी बात को उसी दूसरे बंदे तक पहुँचाना कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो अ इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर आखिर कम्युनिकेशन के अंदर क्या था पोस्ट टेलीग्राफ डेट इज़ अ थिंग विच इज़ इंट्रोड्यूस बाय द विच इज़ इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट और उन्होंने कि इन चीज़ का इंट्रोडक्शन करा कि ताकि लोग जो है कम्युनिकेशन कर सकें एक जगह से दूसरी जगह तक अपने संदेश आसानी से पहुंचा सकें डेट इज़ अ प्लस पॉइंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द फोर डेट इज़ एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट जो है ब्रिटिश लाने की कोशिश करी लेकिन वो इतना डेवलप नहीं आ पाया ब्रिटिश रूल के अंदर क्योंकि वो कॉम्पीट नहीं कर पाया रेल के साथ जैसा कि मैंने आपको जो है बताया था जी दोस्तों इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है लेकिन लास्ट में क्वेश्चन आ सकता है बट इज द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया तो दोस्तों आप अपने आप से भी बना के लिख सकते हैं पहला तो दोस्तों रेलवे रेलवे एंड द सेकंड इज पोस्ट टेलीग्राफ कम्युनिकेशंस का जो था और हाँ सेक थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग पहले जो था इंडिया के अंदर बार्टर सिस्टम चलता था मनी नहीं होती थी पैसा नहीं होता था लेकिन ब्रिटिशर जो बार्टर सिस्टम हटा के जो है एक्सचेंज सिस्टम लेके आए कि पैसा लाओ कि जिससे कि इंसान को जो है बहुत मदद मिली कि बार्टर सिस्टम को रिमूव करके मोनिटरी सिस्टम के साथ उसके बेसिस पे जो है चलने की मॉनिटरी सिस्टम भी वो जो है लाए और कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ी बहुत जो है ग्रोथ करी इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड में रेलवे में अच्छा दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी समझ आया होगा मात्र 22 से 23 मिनट में मैंने ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका रिवाइज करा दिया है नोट्स चाहते हो तो दोस्तों व्हाट्सअप करिए इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए मैं डेफिनेटली आपको ये नोट्स प्रोवाइड करूँगा बस बाईस मिनट या तेईस मिनट में आपको पूरा चैप्टर मैंने कम्प्लीट करा दिया इसे इंजॉय करिए बहुत प्यारे तरीके से नए चैप्टर की वीडियोज़ भी जो मैं लाता रहूंगा मैं भी डीप स्टडी करके अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लाकर आपको बताता रहूंगा तब तक तो मेरे साथ बने रहिए शो को मैं डिस्कशन के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं गारंटी कर रहा हूँ ये वीडियो आपको अभी के ना कि केवल एग्जाम टाइम जब आप एग्जाम दे रहे होंगे उससे एक दिन पहले हर चैप्टर के ऐसी शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स रिविजन वीडियो में बना रहा हूँ इन वीडियो को देखेंगे जिससे आपका पूरा चैप्टर जो एक झटके में रिवाइज हो जाए ताकि आप एग्जाम पर बहुत अच्छा जो है स्कोर कर पाए इसी के साथ मेरे साथ बने रहिए शो इंजन को डिस्कशन थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच नंबर है मेरा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों वट नाइन सिक्स टू फाइव थ्री फाइव सेवन फाइव वन फाइव एंड दोस्तों मेरे को इंस्टाग्राम पे डेट इज एस एच डॉट यू बी एच ए एम सेवन सेवन फाइव पर जो है मैसेज कर सकते हैं मैं डेफिनेटली आपकी जो हेल्प करूँगा पर्सनली भी थैंक यू सो मच गाइज स्टे फिट स्टे फाइन बनी रही है मेरे मेरे साथ दोस्तों थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच